ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇ ഫോർ മലയാളം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു കൺട്രോൾ ടൈപ്പ് ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫയർ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ആംബ്ലിഫയർ ഇതൊരു കൺട്രോൾ ടൈപ്പ് ആംബ്ലിഫർ ആണ് ഫുള്ള് നമ്മൾ കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ആംബ്ലിഫർ ഒരു മീഡിയം ബഡ്ജറ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിൻ്റെ പവർ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വരുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സ്വിച്ച് തന്നെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഉണ്ട് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വോളിയം വരുന്നത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബാസ് ട്രബിള് സറൗണ്ട് സെൻറ്റർ സബ് സബ് ഫ്രീക്വൻസി ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതൊരു ഡമ്മി കൺട്രോൾ ആണ് ആണ് നമ്മുടെ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് വരുന്നത് യു എസ് ബിയിലുള്ള സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ആണിത് ബാക്കി രണ്ട് ഓക്സ് ഇൻപുട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് ആണിത് നമ്മൾ ഡി വി ഡി ടി വി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു എസ് ബി ബോർഡ് ഓഫ് ആകും ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ആയിരുന്നു അവിടെ അത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതാണ് ടോട്ടൽ മാസ്റ്റർ വോളിയം വരുന്നത് യു എസ് ബി ബോർഡാണിത് ഇതൊരു പഴയ ഒരു ബോർഡാണ് ഇത് കസ്റ്റമർ തന്നെ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് യു എസ് ബി ബ്ലൂടൂത്ത് ടി എഫ് കാർഡ് ഓക്സ് ഇത്ര ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇരുപത്തേഴ് പൂജ്യം ഇരുപത്തേഴ് അഞ്ച് ആംബറിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോമർ പഴയ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇത് കസ്റ്റമർ എനിക്ക് തന്നതാണ് ഇത് വർക്ക് ആവുന്നത് കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ മാറ്റിയില്ല എ സി എ ഡി സി ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഫൈവ് വൺ സീറോ മെറ്റൽ ഡയോഡാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽ ഡയോഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിൽട്ടിങ് സെക്ഷനിൽ വേണ്ടി ഞാൻ അമ്പത് വോൾട്ട് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ഫൈവ് ചാനലിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇതൊരു ട്വൽവ് സീറോ ട്വൽവ് ഫൈവ് ആംബിയർ പ്യുവർ കോപ്പർ എച്ച് ഡി ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എ സി എ റെക്റ്റിഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സിക്സ് ആംസിൻ്റെ നാല് ഡയോഡാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റർ നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് മി എഫ് ആണ് അമ്പത് വോൾട്ടാണ് ഇത് പഴയ ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇതും കസ്റ്റമർ തന്നതാണ് അതാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല വർക്കിംഗ് ഉള്ളത് തന്നെയാണ് കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോലോജിക്ക് ബോർഡ് ഇത് ബിസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ പ്രോലോജിക്ക് ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് വരാത്തത് കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബാസ്റ്റബിൾ ബോർഡ് വരുന്നത് ഇത് ബിസ്മി ഓഡിയോസിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇതും ഞാൻ റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു നല്ല വർക്കിംഗ് ഉള്ള ബോർഡ് തന്നെയാണിത് രണ്ടും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള കമ്പോണൻസ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് ചാനലിന് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബോർഡ് ടി ഡി എ സെവൻ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ സെൻറ്റർ ചാനലിന് നമുക്ക് അമ്പത് വാട്ടും ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ട് സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നാലഞ്ച് സ്പീക്കർ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ആറഞ്ച് ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതാണ് സബിൻ്റെ ബോർഡ് വരുന്നത് നാല് ട്രാൻസിച്ചർ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു മോണോ ബോർഡാണിത് ഇത് ഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുടെ ബോർഡാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെയും റിവ്യൂ ചെയ്തിരുന്നു നല്ല
ഫ്രണ്ട് റൈറ്റ് ഫ്രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സറൗണ്ട് റൈറ്റ് സറൗണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂസ് ഹോൾഡർ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫ്യൂസ് ഹോൾഡർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ എ സി കോഡ് വരുന്നത് ത്രീ പിൻ എ സി കോഡ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ല ഗേജ് ഉള്ള എ സി കോഡ് തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനകത്ത് പഴയ ട്രാൻസ്ഫോമർ കണ്ടതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് നിങ്ങളും ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ടാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് കസ്റ്റമർ തന്നതുകൊണ്ട് വെച്ച് ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ വർക്കിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനകത്ത് കസ്റ്റമർ പത്തഞ്ച് സബ്ബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ വെച്ചത് പന്ത്രണ്ടഞ്ച് സബ്ബാണെങ്കിൽ പതിനായിരത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ വെക്കണം അറുപത്തി മൂന്ന് വോൾട്ടിൻ്റെ പതിനായിരത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ വെക്കണം ഇത് പത്തഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വെച്ചത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇതിനകത്ത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിതിൽ പന്ത്രണ്ടഞ്ച് സബ് ഫോറൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റർ മാറ്റി പതിനായിരത്തിൻ്റെ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ടഞ്ച് സബ് ഫോറൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്രണ്ട്സ് സബിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല അത് നേരിട്ട് തന്നെ കേൾക്കണം സബിൻ്റെ ബേസ് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആംബിളി ഫെറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് വീഡിയോ നോക്കാം
ഫ്രണ്ട്സ് ഇതേ മോഡലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജെ ബി എൽ സപ്പോർട്ട് ആവുന്ന ആംബ്ലിഫയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമർ നമ്മൾ എട്ട് ആംബിയറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യാം ബോർഡ് ഇതിലും യൂസ് ചെയ്യാം മഹാരാജ ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി പെർഫോമൻസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ആ കപ്പാസിറ്ററും കൂടി മാറ്റി പതിനായിരത്തിൻ്റെ അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ജെ ബി എൽ സമ്പൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോഴേ കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടും അതാണൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡി വി ഡി ഇൻപുട്ട് കൊടുത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഡി വി ഡി ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലും ചെയ്തു തരുന്നതാണ് ഇത് കസ്റ്റമർ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഈ ആംബ്ലിഫയറിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി വാട്സാപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കോൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് തുടർന്നും ലഭിക്കാനായി ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോക്ക് താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടനും കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ടൈം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ജിതിൻ സൈനിങ് ഓഫ് ഫ്രം ഇ ഫോർ മലയാളം ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് തുടർന്നും